デザインが可愛すぎてもうこれは買っちゃったもう一目惚れおはようございますちょっと布団を洗濯コイ,ンランドにもコインランドリーに持っていこうと思いますもうねこの作業が本当に本当に苦手っていうのはもう何回言ったねんっていうぐらい<笑> YouTube で言ってるんですけどほんまに面倒くさいんですけど綺麗な布団にしたら気持ちがいいので学校がね始まると余裕がなくなるので。休みのうちに行きますこのね YouTube が上がる頃にはまた学校が始まってるんですけど今休みで韓国って日本と楽器の始まりとかも違うから今2月末なんですけどこのタイミングで冬休みですあそれではちょっと行ってきます。多分匂い的にあのー、韓国のめんつゆで成功したっぽいいただきますうんうんうんこれ
のさ多分伝わってないと思うんですけど伝わってるからめっちゃ多い燃料だから一人前ってほんまにいつまでたっても作るの難しい作りすぎたうまっもっとめっちゃおいしいこれ定期的に作ることになりそううまい味噌汁なんかさネギ青ネギ韓国ってあんま売ってないからなんか日本みたいにさちょっとの量で売ってなくてを感じます、まあ、私今春休み春休み冬休みなんですけど人生最後のこの学校から出る長期休み何、うん、て言ったらいいの学校の長期休みっていうのがもう人生で最後なので長期休みって言っても2週間とかなんですけどそういう学校の休みがこの休みで最後やからなんか不思議な感じします。ほんまに学生ももうあとちょっとで終わりやからもう人生のね学生時代は長かったかもしれない小中大学も行きその後に留学も1年間してるから今までずっと学生っていうのがあったからそれがなくなるのが不思議な感じはしますまだやけど<笑>留学が終わったら一旦日本に私は帰りたいと思ってるのねちょっとこの前質問コーナーでもちらっと話したけどいろんなね申請とかが手続きとかがうまくいったらそのまま韓国にね住もうかなって思ってるんですけどどうであれ一旦日本に帰りたいなっていう気持ちこの私有のプモッパン美味しいからおすすめです。最近買ってもめっちゃ可愛いっていうものに出会ってそれをちょっと紹介したいなと思ってカメラをつけたんですけど何を買ったかと言いますと,えと服とかじゃなくて服もちょ,っとちょっとだけあるんですけどその前に私この前ショッピングモールに行ってきてそこで「え何このブランド?」っていう食器のブランドなんですけどもう見てほしいもうこれを紹介したくて。じゃじゃん見て可愛いすぎやんこれとこのフライパンを買ったんですけどえもうデザイン可愛いすぎてやばーみたいなこれはもう普通の鍋なんですけどこういうの普通に家にこういう白い色のあるんですけどこのデザインが可愛いすぎてもうこれは買っちゃったもう一目惚れこのねなんていうの色合いが可愛いすぎて買いましたなんか火でも IH みたいなのでも両方いけるみたいな感じで言ってたのでまあ、引っ越しとかしても今後使えるなと思って買いましたこれは2つともネオフレームっていう調べたら韓国のブランドだったんですけどそこで買いましたじゃじゃんかわいいしかもね全然別に軽くはないけど重くもないしで何よりビジュアルが可愛すぎて買いましたあと色合いとかはいそして次はこれですこれもねこのフライパンの取っ手の色と同じ色の,あのかき混ぜるやつですねなんかこういうね可愛いものを買うと料理をしたくなるんですよだからであとはこれもこれはまあ普通だねこれも
、同じとこで、あの、卵を溶いたり、あの、計量するやつ。あとは、イケアでこちらを買いました。じゃじゃん。うん、なんか、もう、器。<笑>あとね、こういうのを、これを二つ買ったんですけど、今一個使ってて、これ、何使うんって感じなんですけど、これね、百円とか。で、買えるんですけど、これはですね、こうやって、私、ドレッサーじゃなくて、コスメワゴンを使ってるんですけど、こういう三段のやつ。これはクーパンっていう韓国のアプリで買ったんですけど日本でいうアマゾンみたいなやつで買ったんですけど IKEA にもね同じようなやつがありますこれも IKEA で買ったあこれが色違いこんな感じでペン系のやつを入れてるんですけどこれをここにねわかるかな見えるかなこれをねこうやってちょっと今汚すぎるんですけどワゴンがこうやってつけたら収納できるっていうやつです今ね使ってるのがダイソーのやつでダイソーのやつよりね見たらわかると思うけど大きいのだからもうちょっといっぱい収納したいなと思って IKEA で買いましたこれをちょっとまだ使いたいと思いますであとはじゃじゃんお洋服ですこれはねライブレイブっていうブランドのニットなんですけどこれね大きめのサイズでもう見た時にこれも一目惚れ私一目惚れしたものは絶対に買うようにしてるんですけどこれも一目惚れです何回か洗濯もしてるけど全然寄れる感じもないし着やすくて大好きですこのねブランドねかわいい最近見つけたかわいい韓国ブランドですてかみんな知ってるから知ってる人も多いかもなんか私全然知らなくてえそういう方法があったんかって思ったんですけどこういうさカーディガンってさこういう細いハンガーにつけたらさここがさこうなんていうの形崩れてくるじゃんだんだんけどこれをねこうしてわかるこうしてわかるかなこうするの袖をえそれじゃあここがねクイって上がってこのここの部分が崩れないようにできるっていうのをみんな知ってたこんな豆知識であとは<笑>玄関にあるじゃんシューペンっていうブランド読み方合ってるかなちょっと読み方危うい<笑>英語いつも読み方危ういんですけど<笑>そのシューペンっていうシューペンっていうブランドで買いましたこれちょっとね結構履いてるから汚いかもしれんけどこういうね何て言ってね普通のもう見たまま靴ちょっと厚底だからあのめっちゃ身長高くなったりはしやんないけど履いてて疲れやんタイプの靴ですで私足のサイズが 24.5 なんですけどいつも通り 24.5 を買ったらここがねちょっと痛いの。一日中外で歩いてたりしたねここがちょっと痛くなってくるからワンサイズ大きいサイズ買ってもよかったなって感じですこれもね最近愛用してる靴ですあとはじゃんこちらですこれはね友達とお揃いで買ったキーホルダーなんですけど私カバンにキーホルダーをつけるのにはやっててこんな感じでねキーホルダーをつけるのが大好きなんですけど可愛い,いキーホルダーをゲットしましたこれはねソンスドンにあるなんていうお店やったっけなモアジュードモアジュードっていうのかなこのお店で買ったキーホルダーですかわいいここのお店が結構雑貨がかわいくてもう縦動画でも紹介したんですけどかわいいのでお気に入りでございますはいそんな感じでちょっともうかわいすぎるあのキッチングッズをゲットしたのでもうどうしても紹介したくて紹介しました新しいかわいいブランドを見つけた時ってもうめっちゃ嬉しい気持ちになるんですけどえこんなあった今まで知らんかったっていうものはちょっとみんなにも共有したいなと思って購入品紹介をしてみましたここに麺を入れます。
かさ今までさ料理料理<笑>料理料理<笑>料理をさして料理してるとこはさがっつり映るのにさ食べてるとこ全然食べ物つらんなと思ってさなんかいいダイエないかなと思ってこの前ダイソー行った時になんか良さそうなダイエットか買ってみたんだけどどうですかけどちょっとこれやってもっぱ多すぎるかなとか思いながら迷い中みんなの意見を教えてください食べてる時に食べ物映ってた方がいいかなみたいな思ったり。最近家に絶対あるもの牛乳アボカドいちごこの3つ。ですけどお腹が空いたので今日はパスタ以来の食事です。これはね、ちっちゃいマシュマロみたいなやつも入ってます。